പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എന്ന് നയിക്കുമാണ് എൻ്റെ പാറയും എൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പുകാരനുമായ ഹോവേ എൻ്റെ വായിലെ വാക്കുകളും ഹൃദയത്തിലെ ധ്യാനവും നിനക്ക് പ്രസാദകരമായിരിക്കട്ടെ ആമേ ഭർത്താവ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഇന്ന് നാം പെസഹ തിരുനാൾ ആചരിക്കുകയാണല്ലോ സഭയുടെ തല ക്രിസ്തുവാണെന്ന് വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പൗലസ്ലിഹ ക്രിസ്തു തലയായിരിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സഭയിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്കാണ് സ്ഥാനം സേവനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ഈ പെസഹാ തിരുനാളിൽ കർത്താവ് അത് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത് കർത്താവിൻ്റെ ക്രൂശിക്കപ്പെടലിന് മുമ്പായി പെസഹാ തിരുനാളോടനുബന്ധിച്ച് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരുടെ കാലുകൾ കഴുകുന്നത് നാം കാണുന്നുണ്ട് അതിനു മുമ്പേ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നു വിശുദ്ധ മത്താവിയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ ഇരുപതാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം മനുഷ്യപുത്രൻ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യിപ്പാനല്ല ശുശ്രൂഷിപ്പാനും അനേകർക്ക് വേണ്ടി തൻ്റെ ജീവനെ മറുപടിയായി കൊടുപ്പാനും വന്നതുപോലെ തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞു കർത്താവ് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് വരുന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാനാണ് സ്വയം മറ്റുള്ളവരെ ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നാം എല്ലാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരെയും ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന കർത്താവിനെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രോഗികളെ വ്യഭിചാരികളെ പാപികളായ മനുഷ്യരെല്ലാം ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന ദൈവോത്രനായ കർത്താവിനെ അപ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മളിൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഒരു ശുശ്രൂഷയുടെ സേവനത്തിൻ്റെ ഒരു മനോഭാവമാണ് മനോഭാവമാണ് കർത്താവിനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ മനോഭാവമായിരിക്കണം കർത്താവിൻ്റെ സഭയിലുള്ളത് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ഇന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് ആ ശുശ്രൂഷയുടെ മനോഭാവത്തിൽ നിന്ന് നാം വഴുതിപ്പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള അവസരം കൂടിയാണ് സഭയാകുമ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്ഥാനങ്ങളുണ്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ട് അധികാരങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അധികാരങ്ങളും സ്ഥാനമാനങ്ങളും എല്ലാം ഈ ശുശ്രൂഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പണിയപ്പെടണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് കർത്താവ് തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടുള്ള അധികമായ സ്നേഹത്തെ ഈ കാൽക്കഴികളിലൂടെ കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് യഹൂദന്മാരുടെ മര്യാദ അനുസരിച്ച് കാലുകൾ കഴുകുന്നത് അടിമകളാണ് ഒരു വീട്ടിൽ വീട്ടിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ആദിത്യ മര്യാദയായിട്ട് ആ വീട്ടിലെ അതിഥി അതിഥിയെ അടിമ വന്ന് കാൽ കഴുകുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായം യഹൂദന്മാരുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമ്പ്രദായത്തിന് ചുവട് പിടിച്ചുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഈ ശുശ്രൂഷ കാൽക്കഴുകൽ ശുശ്രൂഷ നിർവഹിക്കുന്നത് ഇതിലൂടെ കർത്താവിൻ്റെ മുഴുവൻ ഒരു സ്വഭാവ വിശേഷത്തെ നമ്മൾ കണ്ടറിയുകയാണ് സ്വയം തന്നെ തന്നെ താഴ്ത്തി വിനയമുള്ളവനായി ഗുരുവാകുന്ന കർത്താവ് അവരുടെ നേതാവാകുന്ന കർത്താവ് അവരുടെ കാലുകൾ കഴുകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ നമുക്ക് വിഭാവനം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമോ ആ വിഭാവനം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് കർത്താവിൻ്റെ ശുശ്രൂഷ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശുശ്രൂഷയുടെ മനോഭാവത്തിലേക്കാണ് ക്രിസ്ത്യാനികളെ എല്ലാം കർത്താവ് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദുരന്തങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും എല്ലാം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ സാഹചര്യത്തിൽ എല്ലാവരും ശുശ്രൂഷിക്കാണ് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഡോക്ടർമാരും സർക്കാർ ജീവനക്കാരും എല്ലാവരും ഈ ശുശ്രൂഷയിലാണ് ആയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സ്നേഹത്തോടെ കഴിയണം തമ്മിൽ തമ്മിൽ കരുതലോടെ വിനയത്തോടെ കഴിയണമെന്ന് കർത്താവ് നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ആ കർത്താവിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെയാണ് നമ്മളതിൽ കാണേണ്ടത് കർത്താവ് കാൽ കഴുകുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആ വിനയ സ്വഭാവത്തെയാണ് നമ്മൾ അതിൽ കാണുന്നത് ശുശ്രൂഷിക്കുവാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ സ്വയം കർത്താവ് ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനികളാകുന്ന നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകുന്ന ഈ പ്രസഹ തിരുനാളിൽ നം കർത്താവ് നൽകുന്ന 
ഉൾക്കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് ശുശ്രൂഷയുടെ ഒരു മനോഭാവം സേവനത്തിൻ്റെ സേവന സന്നദ്ധതയുടെ ഒരു മനോഭാവം നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകിയതിന് ശേഷം പറയുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ കാലുകളെ കഴുകുവിൻ പെസഹ തിരുനാളിൻ്റെ അവസരത്തിൽ നമുക്കറിയാം കാൽക്കാലുകൾ ശുശ്രൂഷ നമ്മുടെ സഭയിലുണ്ട് എന്നാൽ ഈ പ്രാവശ്യം അഭിവന്യ മെത്രാപോലീത്ത തിരുമേനിയുടെ കൽപ്പന അനുസരിച്ച് നാം അത് ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ആ ശുശ്രൂഷയിൽ മാത്രം അത് ഒതുങ്ങിപ്പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചിന്തിക്കണം ഒരു പ്രവർത്തന ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ ആ ശുശ്രൂഷ തികയ്ക്കുവാനല്ല നമ്മൾ ശ്രമിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ മനോഭാവം കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാലുകളെ കഴുകുവാൻ നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തുവാൻ നമ്മെ തന്നെ താഴ്ത്തുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പെസഹ തിരുനാൾ അർത്ഥവത്തായിട്ട് മാറുന്നത് ആ കർത്താവ് തന്നെ തന്നെ ശൂന്യനാക്കുകയാണ് യോഹന സ്നാപകനെ നമുക്കറിയാം യോഹന സ്നാപകൻ പറയുന്നു ഞാനോ കുറയണം അവനോ വളരണം ആ ഒരു മനോഭാവമാണ് ഈ പ്രസഹ തിരുനാളിൽ നാം ആർജിച്ചെടുക്കേണ്ടത് ഞാൻ വള ഞാൻ കുറയേണ്ടവനാണ് കർത്താവ് എന്നിൽ വളരേണ്ടവനാണ് എന്നുള്ള മനോഭാവം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കും സാധിക്കുമെങ്കിൽ അതാണ് ഈ അവസരത്തിൽ ഈ കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ എല്ലാം ഭീതി പടർത്തുന്ന ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും നമുക്ക് പ്രവർത്തിക്കാനും ഉള്ളത് ആ ശുശ്രൂഷയുടെ മനോഭാവമാണ് ആ ശുശ്രൂഷയാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് പരസ്പരം മറ്റുള്ളവരെ കാണുവാനും പരസ്പരം അവരെ സ്നേഹിക്കുവാനും അവരെ കണ്ടറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അവരെ മാറോട് ചേർക്കുവാനുള്ള ഒരു ക്രിസ്തു സ്വഭാവത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുന്നില്ല എങ്കിൽ നമ്മുടെ ആത്മീയതയൊക്കെ വെറും വട്ടപൂജ്യങ്ങളായിട്ട് തീരുന്ന ഒരു കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സ്വയം ശൂന്യവൽക്കരണ വൽക്കരണത്തിലൂടെ നമ്മുടെ വിനിയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരാനായിട്ട് സാധിക്കും അതാണ് കർത്താവ് നമ്മെ ഇന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്തു സ്വഭാവം നമ്മളിൽ ഉണ്ടാകട്ടെ വിശുദ്ധ പൗലു സ്ലിഹ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നത് പോലെ ക്രിസ്തു ഭാവം നിങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ നമ്മളെല്ലാം ക്രിസ്ത്യാനികളാണ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തെ ധരിച്ചവരാണ് ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നവരാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്വഭാവം ഭാവം നമ്മളിലുണ്ടാകണം ആ ശുശ്രൂഷയുടെ മനോഭാവം ഉണ്ടാകണം കർത്താവ് പറയുന്നു ഞാൻ ശുശ്രൂഷിക്കപ്പെടുവാനല്ല ശുശ്രൂഷിക്കുവാനാണ് വന്നത് കൂടാതെ അനേകർക്ക് വേണ്ടി ജീവനെ മറുപടിയായിട്ട് നൽകുവാനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വയം ജീവനെ നൽകുന്ന കർത്താവിൻ്റെ മനോഭാവം നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മുടെ കഴിവുകളിൽ നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സമ്പന്നതയിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ എല്ലാം അഹങ്കരിക്കുന്നവരാണ് പക്ഷേ നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ കർത്താവ് ഓശാന തിരുനാളിൽ കഴുതിയുടെ പുറത്തേറി വന്നതുപോലെ ആ വിനയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിലുണ്ടാകണം മറ്റ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിലല്ല നമ്മൾ വലിയവരാകേണ്ടത് കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ വലിയവരായി തീരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അതിന് കർത്താവിന് മുമ്പിൽ നാം വലിയവരാകണമെങ്കിൽ കർത്താവ് പല അവസരത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നാമനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ വലിയവനാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കർത്താവ് വളരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു വയ്ക്കുന്നുണ്ട് വചനത്തിൽ അതെല്ലാം ചെന്നെത്തുന്നത് ഈ വിനയത്തിലേക്കാണ് എളിമയിലേക്കാണ് ഈ കാൽക്കഴുകളുടെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് അപ്പോൾ പരസ്പരം കാലുകളെ കഴുകുന്ന അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകട്ടെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആരോടും വിദ്വേഷമോ വ്യക്തി വൈരാഗ്യമോ പകയോ ശത്രുതാ മനോഭാവമോ വയ്ക്കാതെ വയ്ക്കാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കഴു കാൽ കഴുകാനായിട്ട് സാധിക്കൂ നമ്മുടെ ശത്രുവിൻ്റെ കാൽ കഴുകാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അവരോട് വൈരാ വൈരാഗ്യം ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കൂ അവരോട് കർത്താവ് ചെയ്തത് ശിഷ്യന്മാരുടെ കാൽ കഴുകിയത് അവരോടുള്ള അമിതമായ സ്നേഹത്തെ പ്രതിയാണ് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ മറ്റുള്ളവരെ നാം സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ആ സ്നേഹത്തിൽ ആണ് നമുക്ക് കാൽ കഴുകുവാനായിട്ട് സാധിക്കുക അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തിച്ചേരാം 
വീണ്ടും പൗലു സ്ലിഹ നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു നിങ്ങൾ കഴിവോളം എല്ലാവരോടും സമാധാനമായിരിക്കുന്നു ആ സമാധാനമായിരിക്കണമെങ്കിൽ ആ സ്നേഹം ആചരിക്കുന്നവരായിരിക്കണം എല്ലാം മറ്റുള്ളവരാൽ ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ നേരിടുന്ന അവകാശമായിട്ടുള്ള പരിഹാസമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഏൽക്കുമ്പോഴും കർത്താവ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചു അതുപോലെയുള്ളൊരു മനോഭാവം വിനയത്തിൻ്റെ എളിമയുടെ മനോഭാവം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ അത് കാലുകളെ കഴുകുന്ന മനോഭാവമായിട്ട് മാറുകയാണ് ഈ പെസഹ തിരുനാളിൻ്റെ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്താം പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഈ സാഹചര്യം കൊറോണ വൈറസിൻ്റെ ഭീതി പടർത്തുന്ന ഈ അന്തരീക്ഷം നമ്മെ ചെന്നെത്തിക്കുന്നത് ആ വിനയത്തിലേക്കാണ് ചെറിയ കാണാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു വൈറസിനെ പേടിച്ചാണെന്ന് ലോകം മുഴുവൻ നെട്ടോട്ടം ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളൊന്നും ഒന്നുമല്ല എന്ന് ഉള്ള തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം മനുഷ്യൻ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത് പോലെ വെറും കൃമിയാണ് അവനെ കൊണ്ടൊന്നും സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് ആ വിനയം ധരിക്കാൻ ആ വിനയത്തിൻ്റെ വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ പെസഹ തിരുനാളിൽ സാധിക്കട്ടെ എല്ലാവരെയും ഉൾക്കൊള്ളുവാനുള്ള ക്രിസ്തു മനോഭാവം സ്വീകരിക്കാൻ നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ പെസഹ തിരുനാളിൻ്റെ അവസരത്തിൽ സാധിക്കട്ടെ ഈ പള്ളികളിൽ കാൽക്കലുകൾ ശുശ്രൂഷ ഒന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല പകരം നമ്മുടെ മനസ്സുകളിൽ നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ ആ കാൽക്കഴുകൽ ശുശ്രൂഷകൾ നടക്കട്ടെ നമുക്ക് വൈരാഗ്യമുള്ള നമുക്ക് വിദ്വേഷമുള്ള പ്രയാസമുള്ള വ്യക്തികളെ മനസ്സിൽ ധ്യാനിച്ച് മനസ്സുകൊണ്ട് അവരുടെ കാലുകളെ കഴുകി ചുംബിക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ അവസരത്തിൽ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയല്ല കാൽക്കഴുകൽ ശുശ്രൂഷ അത് ഹൃദയത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമായിട്ട് ഇന്ന് മാറാനുള്ള അവസരം കർത്താവ് ഇന്ന് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മളെല്ലാവരും വീടുകളിൽ കഴുകിയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് ഇത് നിർവഹിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ ജീവിതം നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ചെയ്യുവാനുള്ള ഒരു സന്നദ്ധത നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകും എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ വിനയപ്പെടുത്താം കർത്താവിൻ്റെ ആ സ്വഭാവ വൈശിഷ്ട്യം നമ്മളിൽ ആർജിച്ചെടുക്കാം കർത്താവിൻ്റെ ആ മനോഭാവത്തോടുകൂടി തുടർന്ന് ജീവിക്കുവാൻ തുടർന്ന് കർത്താവ് അനുവദിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ ആ മനോഭാവത്തോടുകൂടി നമ്മുടെ വീടുകളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ പെസഹ ശുശ്രൂഷകൾ ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം വിവിധ പള്ളികളിൽ ചുരുക്കം പള്ളികളിൽ അത് ശുശ്രൂഷകളായിട്ട് ചടങ്ങുകളായിട്ട് നടക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ശുശ്രൂഷകൾ കുർബാന പ്രത്യേകിച്ച് പെസഹയുടെ ഇന്നത്തെ ശുശ്രൂഷ അതൊക്കെ വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ രാവിലത്തെ ശുശ്രൂഷകൾ അതൊക്കെയും ഓൺലൈനായിട്ട് കാണുവാനുള്ള സൗകര്യം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അത് ഉചിതമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുത്തി അതിൽ പങ്കാളികളായി നാം ദൈവാലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും ഭവനങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അത് പ്രാർത്ഥനയോടെ കാണുവാനും അതിൽ പങ്കെടുക്കുവാനും വചനത്തെ സ്വീകരിക്കുവാനും ഈ അവസരത്തിൽ നമുക്ക് സാധിക്കട്ടെ അതിനായിട്ട് എല്ലാ നന്മകളും നേരുന്നു ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്